എവ്രി വൺ നമസ്കാരം മമ്മി ലൈഫിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വളരെയേറെ ഉപകാരപ്രദവുമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോർമുല മിൽക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയേറെ കൂടി വരികയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പാലില്ലാത്ത കാരണം പറഞ്ഞിട്ടും മറ്റു പല കാരണങ്ങളായിട്ടും അമ്മമാർ കൂടുതലായിട്ടും മുലപ്പാലിന് പകരം ഫോർമുല മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പിപ്പാൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടി വരികയാണ് ഫോർമുല മിൽക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മുലപ്പാലിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഗുണങ്ങളുള്ള മറ്റൊരു സാധനവും മനുഷ്യൻ ഇന്നേ വരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകം നിറഞ്ഞതും പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടിയതുമായ ഈ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാതിരിക്കണം നമുക്ക് ഈ അവസ്ഥ എത്രത്തോളം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇതിനായിട്ട് അമ്മമാർ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവഴി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും മറ്റ് അമ്മമാരും അമ്മമാരാവാൻ പോകുന്നവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് അമ്മമാർ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാരണമാണ് പാൽ കുറവാണെന്നുള്ളത് അതായത് അമ്മയ്ക്ക് പാൽ കുറവാണ് കുട്ടിക്ക് വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പാൽ തികയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണമാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്നത്തെ അമ്മമാരൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് പരിഹാരം ഫോമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലാതെ അമ്മയുടെ പാല് കൂട്ടാനായിട്ട് വേറെ വല്ല വിദ്യകളുമുണ്ടോ ഇതിന് ആദ്യം വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് ഒപ്പം കുറച്ച് വസ്തുതകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കണം ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ധാരാളമായിട്ട് പാല് ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവിടെ കുറച്ച് കൊളസ്ട്രം എന്ന ഒരു കട്ടിയേറിയ പോഷകസമ്പന്നമായ ഒരു പാല് ഒരു ദ്രാവകം ഒരു മഞ്ഞ ദ്രാവകമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അത് വളരെയേറെ പോഷകവും ഗുണങ്ങളുള്ളതും അതുപോലെ ഒരുപാട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുട്ടിക്ക് നൽകുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാലാണ് അത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളയാറാണ് പക്ഷേ ഇത് വളരെയേറെ ഗുണമുള്ളതാണ് കുട്ടിക്ക് അത് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പാല് കട്ടി കൂടിയതും പോഷകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതുമായതുകൊണ്ട് കുട്ടിയുടെ കുഞ്ഞ് ആമാശയത്തിൽ ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് നമുക്കിത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇത് കുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാൻ ധാരാളം തന്നെയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയമെടുക്കും സാധാരണ പാൽ ഉണ്ടായി വരാൻ ആ ഒരു സമയം കുട്ടിക്ക് ഈ കൊളസ്ട്രം തന്നെ ധാരാളമാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പാൽ കൊടുക്കാൻ അമ്മയും കുഞ്ഞും ശീലിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവരുടെ ലാച്ച് കറക്റ്റാക്കുക കുട്ടി പാൽ വലിച്ചു കുടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പാൽ വരേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കുട്ടി എത്രത്തോളം പാൽ കുടിക്കുന്നു അത്രത്തോളം പാൽ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ കുട്ടി എത്ര എത്ര ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പാൽ കുടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പാൽ ആദ്യം കുറവാണെങ്കിലും അത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും നമ്മൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയും ഇവിടെയാണ് പല അമ്മമാർക്കും തെറ്റ് പറ്റുന്നത് അവർ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കാണുമ്പോഴും പാൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും ചുറ്റുള്ളവരും പാൽ കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ ആകെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് കുട്ടിക്ക് പുറമെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു പുറമെ നിന്ന് ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു ഈ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോമില മിൽക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി അത്രയും പാൽ കുടിക്കുന്നത് കുറയും പാൽ കുടിക്കുന്നത് കുറയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ശരീരം മനസ്സിലാക്കും കുട്ടിക്ക് ഇത്രയും പാൽ വേണ്ട കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം എന്ന് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശരീരം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കും ക്രമേണ നമ്മുടെ പാൽ ഉൽപ്പാദനം തീരെ വറ്റിപ്പോവും ഇങ്ങനെയാണ് പല അമ്മമാർക്കും പാൽ ഇല്ലാതെയാവുന്നത് പാൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാവാം അല്ല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി മൂലം
പുറമെ നിന്ന് ഒരു ആഹാരമോ വെള്ളവും മറ്റ് പാലുകളോ പശുപാലോ കുപ്പിപ്പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല മിൽക്കോ കൊടുക്കാതിരിക്കാം ഒരു നവജാത ശിശുവിന് എപ്പോഴും മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം അത് എത്ര മുലപ്പാലിന് അങ്ങനെ കണക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾക്ക് എത്ര കഴിയും അത്ര കൊടുക്കാം ഇനി കുട്ടിക്ക് പാല് കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കുടിച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാൽ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് കൂടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരുടെ സഹകരണവും കാരണം നമ്മൾ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് കാണാൻ വരും ഈ കാണാൻ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനും ഉണ്ടാവും കൂടുതലും പാലുണ്ടോ ഇല്ലയോ പാൽ കുറവാണോ എന്നാൽ പുറത്തുനിന്ന് പാൽ കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കുക ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നല്ലത് സ്വീകരിക്കാനും നല്ലതല്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ആറ് മാസം വരെ മുലപ്പാൽ മാത്രം കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടും കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലും സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടിക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവനുള്ള ഒരു പോഷക ഗുണമുള്ള ആഹാരവും അതുപോലെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും ഒക്കെ നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് സഹിക്കല്ലേ നല്ലത് ഇനി അമ്മമാർ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാരണമാണ് യാത്ര പോകുമ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കും കുപ്പിപ്പാലാവുമ്പോൾ പാൽ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ യാത്രകളിൽ മാത്രം കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ചില അമ്മമാരുണ്ട് ഇത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് കാരണം യാത്രയിലാണ് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷന് ചാൻസ് വരുന്നത് ഫോർമുല മിൽക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡിമെറിറ്റാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ അതിന് നമ്മൾ കുപ്പി തിളപ്പിക്കുന്നു വീട്ടിലാകുമ്പോൾ കുപ്പി തിളപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷേ യാത്രയിലാകുമ്പോൾ ഇത് അത്ര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലായാലും ഹോട്ടലുകളിലായാലും ഫീഡിംഗ് റൂമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പ്രൈവസി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം കാറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബോട്ടിൽ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബ്രസ് ഫീഡ് തന്നെ പ്രിഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ട്രെയിനിലോ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടർക്കി മതി നമുക്ക് നമ്മളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ബ്രസ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ള കാര്യമല്ല അത് ആ ഒരു പേടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും കുട്ടീനെ ബോട്ടിൽ ഫീഡിലേക്ക് മാറ്റരുത് ഇനി നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ കൂട്ടാതെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്ന ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഒരു കുഞ്ഞിനൊരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക അമ്മമാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരും ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അധികം അമ്മമാരും ബോട്ടിൽ ഫീഡിലേക്ക് മാറുന്നൊരു പ്രവണതയുണ്ട് അതിനും നമുക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് തന്നെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുട്ടീനെ ഫീഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഫോമുല ഫീഡിനേക്കാളും എന്തുകൊണ്ടും നല്ലൊരു ഓപ്ഷന് ഈ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബ്രസ് മിൽക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മിൽക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് പല വഴികളുണ്ട് കൈകൊണ്ടും പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലാതെ മാനുവൽ പമ്പായിട്ടും കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് പമ്പും അത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം പല രീതിയിലുള്ള പമ്പുകളും ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉപയോഗം വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം നേരം കുട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ട് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പമ്പുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് വിവിധ തരം പമ്പുകളെക്കുറിച്ചും പാൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയെക്കുറിച്ചും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത പാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട രീതികളെക്കുറിച്ചും അത് കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കും കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അമ്മമാർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുപ്പിപ്പാലിലേക്ക് മാറാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന
അതുപോലെ ഇതിന് എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ടും വേണ്ടത്ത വേണ്ടത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടെ എടുക്കാത്ത അമ്മമാരുണ്ട് ഇവരാണ് വളരെ ലാഘവത്തോടെ തന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ മുലപ്പാൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കുട്ടിക്ക് കുപ്പിപ്പാൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടത് ബോധവൽക്കരണമാണ് മുലപ്പാലിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അത് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ശരിയായ ബോധവൽക്കരണം ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോഴേ അമ്മമാർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണമാണ് സഹകരണമില്ലായ്മ അമ്മമാർക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും മറ്റ് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്നും വേണ്ടത്ര സഹകരണം ലഭിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പാൽ കുറവുള്ള അമ്മമാർക്ക് പോലും ചുറ്റുമുള്ളവർ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം പകരുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മുലപ്പാൽ ഊട്ടി നല്ലൊരു ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അമ്മയുടെ പാലിൻ്റെ കട്ടിയിനെക്കുറിച്ചും അളവിനെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാതെ അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മറ്റുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പോഷകാഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും അവർക്ക് കുഞ്ഞിന് നോക്കാനുള്ള സമയവും സ അവസരങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ജേണി വളരെ എളുപ്പമായി തീരുന്നതാണ് മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടും മുല കൂട്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് അമ്മമാരുണ്ടാവാം അവർ ഫോർമുല മിൽക്കിനൊപ്പം അമ്മയുടെ സ്നേഹവും ലാളനയും ഒക്കെ ധാരാളമായി കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കട്ടെ അങ്ങനെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു തലമുറയെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് വാർത്തെടുക്കാൻ കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും മറ്റമ്മമാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യാം താങ്ക് യു